Sadaka sehemu ya 23. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix. Nambari zetu ni 0677062012. Mtunzi anaitwa Kalumas Konzo. Nambari zake ni 0744970447. Simulizi hii inapatikana katika YouTube channel yetu ya Simulizi Mix. Sehemu tuliyopita tulisha pale ambapo mzee Madali alianza kupata uchungu wa viboko vivyo kwa vimeanza kumshukia. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ya 23. Adhabu ile ya bakora kwa mzee Madali iliendelea usiku kucha. Bakora zile zile kwa zikishushwa katika mwili wake ulio kwa mtupa kabisa. Kwa sababu moja kati ya masharti ya dozi ile ile kwa ni kwamba ilitakiwa mzee Madali alale bila kuvaa nguo yoyote katika mwili wake. Alikuwa anaumia sana. Ile kwa ni vigumu sana katika hali ya kawaida kuyavumilia maumivu ya bakora zile, lakini ikambidi mzee Madali kuvumilia kwa sababu ndio mfumo wa maisha ambayo alikuwa ameuchagua. Na pia alikuwa anahitaji kupambana na mzimu tekela kwa hivyo ile mpasa kwa mvumilivu kwa bakora zote alizokuwa anazipata. Usiku ule mzee Madali akupata kabisa japo lepe la usingizi. Hakika ile kwa ngumu sana kwa mzee Madali kuivumilia adhabu ile. Ile kwa ni adhabu ambayo ile kwa imepiteliza kiwango cha kawaida cha kikatili. Alikesha kiogelea mvua ya viboko kutoka kwa mtu ambaye hakuwa akimfahamu. Mzee Madali akudhani kabisa kwa pa mtu ambaye alikuwa anamshusha bakora kiasi kile alikuwa ni mganga onyeke. Hii sasa ilitoka na sababu kutokana na kwamba bakora zile zile kwa zinashushwa kwa nguvu ya ajabu tofauti na afya aliyokuwa nayo mganga onyeke. Na mpaka kuna kucha mzima dali alikuwa hoi kabisa kwa bakora. Mwili wake ulikuwa utamani kiasi kidogo. Ulikuwa umepamba kwa alama za majeredi ambayo alikesha kila mbo usiku kucha. Viboko vile vile ambatana na kumwagiwa maji aliyoshakanyikana na chumvi. Maji yale yalikuwa yanaingia katika majeraha ya mzee Madale na kumsababisha maumivu makali sana ambayo yalikuwa ni vigumu sana kuvumilika. Alikuwa naumia sana mzee Madale. Yule mtu aliyekuwa kimcharaza bakola zile, alikuwa na kazi na kuzishusha katika mwili wa mzee Madale kwa bidii kubwa sana huku akiwa na mwagia ile maji ya chumvi. Mchana wote mzee Madale alikuwa amekesha kuyaugulia maumivu na kuyakanda kanda majeraha yake. Ilipofika usiku kazi ilikuwa ni ile ile ya kulambwa mijeredi ile dozi iliendelea kwa muda wa siku tatu mpaka dozi ilipokuwa inamalizika mzee Madali alikuwa hoi kabisa tena hana hamu kabisa ya kuendelea na dozi ya mganga onyeke Aliona kwamba anaweza kupoteza maisha kama asipokuwa mwangalifu sasa ni mganga gani ana masharti magumu zaidi ya ibilisi mzee Madali alijiuliza siku ya tatu mara baada ya kumaliza tiba ile Alafu mganga mwenyewe hana hata huruma. Hata kama nina shida, lakini natakiwa ujue kwamba mimi ni binadamu pia. Tiba gani zipo kama adhabu bwana? Siwezi mimi kuendelea na masharti yake. Na kijifanya mjuaji naweza kumuua kabisa. Nishakata tamaa. Kama ni mzimu tekela basi nitababana nao kwa njia nyingine. Na siko mateso kama haya bwana. Mzee Madali alikuwa anaendelea kuwaza tu. Ni wakati wa asubuhi akiwa katika hali ya mawazo. Ndipo msaidizi wa mganga alipokuja katika chumba kile na kumwambia kwamba anahitaji kwa mganga. Mzee Madali aliambatana na yule msaidizi wa mganga mpaka kwa mganga onyeke. Mganga onyeke alianza kuzungumza lugha yake ambayo ilikuwa ni ngumu sana kuielewa. Nadhani ile ilikuwa ni lugha ya kiganga pindi wanapokuwa wameamsha mizuka yao. <laughs> Ongera sana bwana Madali kwa sababu mpaka hapa umeshamaliza dozi yako na kwa kiasi kikubwa sana tumemdhibiti mzimu tekela. Mgaga onyeke alizo kumza vile. Habari hizi zile mfresha sana mzee Madale. Uso wake ulifunguka kwa furaha kubwa sana. Zile kwa ni habari ambazo alikuwa anapenda sana kuzisikia kwa wakati ule. Nashukuru sana daktar. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Ingawa dozi zako zilikuwa ni nzito sana kwa binadamu wa kawaida kuzivumilia. Lakini yote kwa yote na kushukuru sana. Lakini kuna sharti moja la mwisho kabisa ambalo natakiwa kulitekeleza. Na hapa ndipo tutakuwa umeshakamilisha tiba yako na mzimu huu hautukutokea tena katika maisha yako. Mgaga onyekeleze kumza vile. Maneno yale yaliyeyusha kabisa furaha kubwa ambayo mzima ndani alikuwa nayo. Ona. Unasemaje, Dokta? 
Mimi sasa nimeshachoka. Na sidhani kabisa kama nitafuata jambo lolote ambalo utaniamrisha. Msema dala lizukumse vile. Sasa ni wewe ambaye utaamua. Usipolitekeleza sharti la mwisho, basi utakufa. Na nakuhakikishia kwamba kweli utakufa. Mganga lizukumse kwa sauti ambayo ile mtisha sana mzima dali. Ni sharti gani hilo daktari? Msema dala ile uliza uko kwa mejawa na hofu sana katika moyo wake. Sharti ile utakwenda kulitekeleza katika nchi yako. Unatakiwa kufanya mapenzi na mwanamke ambaye ni kichaa kwa muda wa mwezi mmoja mpaka apate ujauzito. Mgaka onyekalizi kumza vile. Eh. Jambo la muhimu kumbuka kwamba mwanamke huyo kichaa ni lazima apate ujauzito. Usijali dokta. Mzee Madali alijibu vile kwa sababu aliliona sharti ile lilikuwa ni rahisi sana kwake. Na tena ilikuwa ni sharti la kumpa raha. Mchezi ya kula uroda wewe. Mzee Madali alikuwa anatamani masharti yote yangekuwa kama hilo, basi yangekuwa nafanya kwa kuyafurahia sana. Ile ilikuwa ni dozi pekee ambayo angeleweza kuitekeleza bila matatizo kwa moyo mkunjufu kabisa. Sasa dokta. Natakiwa kufanya mapenzi na huyo mtu katika wakati gani? Unatakiwa kufanya naye mapenzi kwa kadri unavyoweza, yani hata ikiwa na muda wote. Jambo la muhimu ni kuhakikisha kwamba unafanya dozi kwa muda wa mwezi mmoja na uhakikishe kwamba mwanamke huyo amepata ujauzito. Sawa dokta. Nimekuelewa kwa dhati kabisa. Sasa ngoja niende kwenye kile chumba nilichoweka mabegi yangu ili nikupe mzigo wako. Mzee Madala alizungumza vile. Sawa. Mganga unyeke alijibu kwa kiwa napepea usinga na kuacha tabasamu la furaha. Mzee Madala alisimama, akaenda mpaka kwenye chumba ambacho alikuwa amehifadhi mabegi yake. Alichukua kiasi cha fedha ambacho alitakiwa kumlipa mganga unyeke na kumpelekea. Mganga unyeke alikuwa amefurahia sana kupata pesa nyingi kiasi kile. Alikuwa naamini kabisa sasa mipango yake mingi kimaisha itakwenda kunyoka kabisa. Na hiyo ni kutokana na pesa nyingi alizokuwa amezipata. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. <tos>